Hi guys! Welcome to my first ever vlog video. I'm Judy and just call me Judai. Now let's proceed na agad sa topic natin today which is tips and advice for new ukay seller. As you know naman, maraming iba't ibang klase ng ukay bale depende sa gusto mo i-sell. May for men, women, children, and meron din pang infant. So, lahat ng i-discuss ko today ay based din sa experience ko. Kasi ayaw ko naman magbigay ng opinion ng hindi ko pa na-experience. Tip number 1. As I said earlier, may iba't ibang klase ng ukay bale. So, be careful ng pagpili. Dapat ay yung demand sa target location mo. If may pwesto ka. Or if online seller ka naman, ay yung sa tingin mo na inain sa panahon ngayon. Take note. May code po itong ginagamit yung supplier kaya mas mabuti pag-aralan mo muna ang okay bago ka sumabak dito. Tip number 2. Manage your expectation. As you know, ang okay ay used clothes from other countries such as Korea, China, etc. Walang perfect pale kahit magaganda or class A or best seller pa yan ng iyong supplier, mayroon at mayroon pa ring tapon ang isang bulto. Sipag at diskarte lang ang kailangan. Tip number 3. Ang pagbebenta ng ukay ay parang sugal. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. Connected itong tip na to sa tip number 2, which is manage your expectation. Ang point dito ay kahit gano'ng kamahal ang bulto na nakuha mo o nabili mo sa supplier mo, meron at meron pa rin palpak o sira na mahahalo dito. At ito ay hindi nakasalanan ng supplier. Dahil ang bulto ay factory sealed ng dumating sa ating bansa. Kaya walang pwedeng ibang magbukas or mag-open ng ukay bale maliban sa buyer na katulad mo. Hindi ito pwedeng buksan ng supplier maliban na lang kung siya mismo ang magre-retail para ibenta ito. Kaya hindi rin natin pwedeng sabihin kay supplier na ipili ka niya ng magaganda ang laman na bulto. Dahil mismo si seller ay hindi rin alam ang laman nito. Tip number 4. If you know the advantage and disadvantages already, let's now proceed sa preparation. Once na nakapag-isip o nakapili ka na ng desired okay bail mo, let's talk about what to prepare naman. If online seller ka, you must prepare these things in order to make your items presentable. Manikin. There are many types of manikin. If blouse ang target mo or any kind of tops, you can use tabletop mannequin. Ano po ang tabletop mannequin? It's a half size of whole body mannequin. Pero kadalasan hanggang tuhod siya, hanggang tuhod yung hati niya, hanggang tuhod yung haba niya. Yung straight cut, meron din nung, uh, what do you call that, yung tabingi. Next is, Torso mannequin. What is torso mannequin? It's like a whole body mannequin that designed especially sa mga dress. Next, for pants and short, you can use leg mannequin. Half size siya na isang mannequin mula bewang hanggang pababa hanggang paa. Wala siyang top. Or if wala ka pa ng any this kind of mannequin, you can apply when worn. What is when worn po? When worn is like modeling your own item by wearing of it. What if hindi po kasya sa akin kasi mataba ako or masyadong maluwag sa akin, baka hindi magandang tingnan. You can apply flat lay na sinasabi. Flat lay na tinatawag. Ano po yung flat lay? Ano naman po yung mga kailangan dito? Flat lay is laying your items on a white background or any kind of light cloth and put something accessories on it like bags, uh, shoes, or any accessories na pwede mo ilagay sa background nito. Ang kagandahan dito sa flat lay is makapag-compose ka ng kahit anong background na gusto mo. Ano po yung tawag sa ginagamit na background ng flat lay? Ang tawag po doon is floor carpet. Pwede mo siyang mabili sa iba't ibang shop. Sa mga, pwede rin sa Shopee, Lazada. 
or kahit sa ang physical store siguro meron din. Ang texture po niya is parang balhibo ng pusa. Mas maganda ako ang gagamitin mo is light colors kasi para ma-enhance o makita ng ayos yung iyong item. Mas ma-justify yung kulay at yung design. Paano po pag wala ako nun or wala akong mapilhan nun? Pwede ka naman gumamit ng light color na mga kumot or white cloth ang gamitin mo. Discard lang sa background ang kailangan. You can put something on it. Like bags, accessories, or misan may slippers pa and shoes. Na para bang ipinapares mo siya sa items na pinebenta mo or yung ipinaflat lay mo. Kung madilim ang photoshoot room mo, meron naman po tayong mabilbiling LED ring light. At may iba't ibang sukat nun, depende sa gusto mo. Next is plastic bags. Pag nagbebenta ka na, syempre you have to pack it before it's delivered. Mostly, ang ginagamit ng mga seller is OPP plastic. O kaya naman, printed plastic. Sa mga printed plastic na alam naman natin na damit ang ilalagay, you have to buy 34 by 40 cm. Tapos siyang isang makapal na damit doon. Sa next vlog ko, gagawa ko ng video ng classification of Ukay Bale and its feedback para magkaroon kayo ng idea or knowledge sa iba't ibang code ng Ukay bago nyo i-grab tong Ukay tips and advice. Mas maganda kasi na alam nyo yun Ukay codes and its classification. Kung ano ba pinagkaiba-iba nun at kung ano yung magaganda. Addition to that, pati na rin kung paano magbenta at makabenta. So please subscribe my channel for more videos. Thank you. Bye bye.